Now, ano pa yung mga ibang programa, proyekto na pwedeng yung salihan? Uh, ito po, hindi na mandatory, meaning voluntary na. Uh, kung ayaw nyo, hindi nyo pa napupusuhan, pero strongly encouraged dahil pinaghirapan pong magkaroon ng mga produkto, land and buy type, na may aalok sa inyo na mas maganda kumpara sa makikita nyo sa ibang markado. <coughs> Excuse me po. Ang uh, KSK Co-op ay part owner, majority owner ng isang rural bank. Ito po ay nasa Cavite City. Ang bangko po na ito na pagmamayari ng KSK Co-op ay nag-aalok ng special deposit rates para sa mga co-op members ng KSK SMP, exclusive for them. Ano po yun? Yung savings account, time deposit, uh, I stand corrected, yung time deposit na inaalok sa mga members ng KSK SMP ay 4% a year sa 5-year time deposit. Ngayon, kung sasabihin nyo, bakit parang ang liit, 4%. Masasabi nyo pong maliit o malaki yan kung alam nyo kung saan ikukumpira. Kung ikukumpira nyo po sa ibang time deposit ng ibang mga banko, yung mga sikat na banko, malalaking banko, 1%, 2% a year lang po ang time deposit sa mga malalaking banko. Ang inyong banko, 4%. Doble sa inaalok ng ibang banko. Insured din ng PDIC, tax exempt dahil 5 years plus 1 day ang, uh, ang term ng inyong time deposit. At of course, alam at approved ng Banko Sentral ng Pilipinas, ang ahensya ng pamahalaan na nagpabantay at gumagabay sa lahat ng banko dito sa Pilipinas. So, you are strongly encouraged. Kung kayo ay nagbabanko rin lang, may time deposit sa ibang banko, Mayabang ko po or ipagmamalaki ko po, mas malaki ang interest ng time deposit sa ating sariling banko, ang One Wealthy Nation Rural Bank of Cavite City. O, oh, narinig nyo siguro yung salitang Cavite City, yung lugar. E eh, sasabihin nyo, nasa abroad ako, or nasa probinsya ako sa Visayas o Mindanao, or baka nandito kayo sa Metro Manila, malayo ang Cavite Basta kayo po ay KSK SMP Co-op member, kahit saan man sa mundo. Basta nandito po kayo sa mundo. Ha? Nandito kayo, wala kayo sa buwan. Basta nandito kayo sa mundo, kaya kayong silbiyahan ng KSK SMP Co-op. Basta kayo ay nakakapag-text, nakakapag-email, at nakakapag-money transfer. Pwede yung utusan ng KSK SMP Co-op para itong pera na to, dahil membro ako, isali doon sa proyekto na to. Dahil ako, membro ng KSK SMP Co-op, kung kanino kayo nakipag-ugnayan o yung member relations officer na nag-aalaga sa inyo, pwede nyo sabihan, ayan, paki-deposit or paki-withdraw dyan sa bangko na pagmamayari ng KSK Co-op. Ginagawa po yan sa nakaraang labing limang taon ng KSK Co-op sa lahat ng member kahit saan man sila sa mundo. Now, ang isang paboritong uh, uh, programa ng mga miyembro sa KSK ko ay yung RSIP or Regular Saving and Investing Program. Ito po, simple lang. Pinapadali, pinapamura para sa inyo, saan man kayo sa mundo, para kayo makapag-invest sa mutual funds. Bakit naman kayo mag-invest sa mutual funds? Kasi ito, pag sumali kayo sa, KS, sa mutual funds, sa programa ng KSK Co-op, RSIP ang tawag, Regular Saving and Investing Program, nagpapalago na kayo, tumutulong pa kayo sa ekonomiya ng inyong bayan dahil tumutulong kayo sa capital equity market. Okay? Hindi po tayo, hindi po ako ang nagpapalago ng pera dun sa mutual fund. Merong mutual fund manager. Ang kapartner po dito ay Phil Equity Mutual Fund. Okay? So, Depende po sa inyo, on a regular basis, every month or every quarter, or even once a year, basta sana katumbas ng 2,000 pesos a month or 24,000 pesos a year, sumasali kayo sa RSIP program ng KSK Co-op. Bakit po kayo magkaka-interest sa RSIP? Just to give you the actual performance. Yung kapartner po na mutual fund ng KSK ko para sa itong programang ito, sa nakaraang tatlong taon, 20% growth po siya. So kung yung pera nyo nasa bangko lang, sa nakaraang tatlong taon, wala pa hong isang porsyentong paglago o kita 
ang nakuha sa inyong savings deposit. Dito po, 20% sa nakaraang tatlong taon. Hindi po ito pinapangako dahil ito ay mutual fund kasama sa buy type of investment. But this is the actual performance. So halimbawa lang mo, lagyan mo natin ng pesos and cents. Kung 100,000 sinali mo 3 years ago dito sa RSIP, hindi mo dinagdagan, nilabas mo ngayon araw, January 11, yung pera nyo po, 120,000 na or 20% growth. Kung sumali ka dito sa RSIP, 5 years ago, ang pera mo lumaguna ng 32.4%. Yung isang daang libo mo, 132,000 na. Kung ang pera mo nasa savings account lang, 5-year performance, wala pa hong 1.5% ang kinita ng inyong pera sa banko. Wala pang 2%. Dito, 32.4%. Investing based on long-term goals. The longer the period, the better for you. It gives you a higher chance of growth and a lower potential risks to take. Kailangan long term. The same mutual fund, kung ibabalik lang po natin, extend natin 10 years, 366%, more than times 4, ang pera nyo sa nakaraang 10 taon sa mutual fund. Yung isang daang libo nyo, 366 na. Almost times, uh, more than times 3 pala, I'm sorry. Okay? More than times 3. No, I'm sorry. Uh, type of error po to. 466,000 na. 366% growth. Okay? Now, lahat ito, pwede kayong sumali kung kayo, membro ng KSK ko, makikipag-ugnayan lang kayo sa na-assign sa inyong member relations officer. Kung ano yung tinransfer ni remit nyo na pera sa KSK ko, sabihan nyo ang member relations officer nyo, isasali nyo sa RSIP, alam nyo na po ang gagawin. Okay? Um, kung ngayon kayo sumali sa RSIP, at ang presyo ngayon ay 38 pesos 64, 62 centavos, makakabili po kayo ng 2,587 shares ng partner mutual fund natin. Ang pinakamataas na presyo po na inabot ng mutual fund partner natin ay last year, January 29, at the price of 43 pesos and 1 centavo. Pag inabot niya po ulit, at malamang aabutin niya ulit, dahil pataas na po ng pataas muli ang presyo ng mga mutual fund, maabot niya lang muli yung minsan niya nang naabot na pinakamataas na presyo, 11% growth na po yun. Okay? Ano po ang isang patakaran sa RSIP? Madali, pinapamura ang pag-invest nyo sa mutual fund. Pag kayo po ay magre-redeem o mag-withdraw sa RSIP, anytime pwede nyo pong gawin as long as minimum 10% growth. Hindi nyo po pwede ilabas hanggang hindi 10% ang netong paglago na makukuha nyo. So kung 5% pa lang, 8% pa lang, hindi po pwedeng ilabas. Bakit po namin ginagawa to? Gusto kasi namin ma-assure na talagang napakinabangan ninyo ang RSIP. Meron po tayong bagong programa, umpisa ngayong taong 2019, ang tawag po ay peer-to-peer -peer program. Ano po yung peer-to-peer? -peer? Sabihin, from one point to another point. Marami pong pinapautang ang KSK ko o pinapautang. Meron po ito tayong share capital na pinapautang doon. Ang kinikita po na interest ng KSK Co-op pag siya ay nagpapautang is minimum 20% as high as 36%. 20% to 36%. Binibigyan natin ng pagkakataon yung mga membro, kung hindi sila uutang, maaaring kasama sila sa magpapautang doon sa pinapautang. Sana po, hindi kayo nalilito. Kaya ang tawag, peer-to-peer. -peer, yung magpapautang at papautangin, pinag-uugnay. Pag kayo po ay may pera, minimum 10,000, pero kung naganda po sila ng bracket, ng bracket, ang member affairs group, depende po sa ilalahok nyo sa peer-to-peer, -peer, may kalakip na 
kita, porsyento ng kita na bibigay sa inyo depende kung gano'ng katagal kayo lalaho sa peer-to-peer -peer program. Pag mas mahabang panahon, 3 years, mas malaki ang inyong kikitain. Pag ang minimum na paglaho ay 2 years, ang minimum amount ay 10,000. So, pag kayo miyembro, makipag-ugnayan kayo sa member relations officer na naka-assign sa inyo. Meron po bawat miyembro na naka-assign na member relations officer. Makipag-ugnayan kayo para sa detalye ng peer-to-peer. -peer. Sasabihin ko lang po ng pagyayabang. Yung kikitain nyo pong interest dito, mas mataas sa makikita nyo sa ibang mag-aalok ng fixed income investments. You can earn from 4% to 8%. Depende sa halaga, depende sa tagal ng inyong paglaho sa ating fixed income program tawag peer-to-peer -peer program. Uh, ito yung kanina sa own deposit. Iskip ko na yan. Pwede ho kayong mangutang sa inyong KSK SMP ko. Marami po tayong klaseng pautang. Meron tayong appliance loan, meron tayong business loan, meron tayong multi-purpose loan, nagpapautang lang po sa mga membro ng KSK ko. Kaya, makipag-ugnayan po kayo sa inyong member relations officer. Pag kayo, KSK SMP ko, na member na, kung paano yung member loan program, kung nais nyo uh, humiram sa KSK SMP ko. Pala, uh, muli, sasabihin ko lang po, 20% to 36% depende sa sitwasyon ang interest uh, per year sa inyong utang. Pwede kayong umutang, payable in 1 year, 2 years, 3 years, pinagmatagal 5 years. Okay? Um, last year, dahil sa pagiging popular ng bitcoins, tumutulong na rin ang inyong KSK Coop kung nais niyong sumali, lumahok, bumili, magkaroon ng pagmamayari na bitcoins. Okay? Hindi po namin to lahat ni required Somalia dito kung kayo na isme lang. Bakit po pumasok ang KSK na matulungan ng membro niya? Kasi hindi lang sa bagsak ang presyo ng Bitcoin, marami pong naloloko sa Bitcoin. Kaya tuloy nawawala ang kanilang pera. Akala nila meron silang Bitcoin na nabili, wala pala. Dito po, hindi namin masabi kung kikita, lalago, tataas pa ang halaga ng Bitcoin at kung kailan ang ma-assure lang po namin, totoong Bitcoin ang inyong mabibili kung magpapabili kayo sa inyong KSK ko. Okay? Ito po ang Bitcoin history as of today, nung na, uh, alas 11 ng umaga. Kung makikita nyo po, puro bagsak. Okay? Bagsak. Kung bumili kayo kahapon, talo pa rin kayo kung bibenta nyo ngayon. Bumili kayo last week, talo pa rin po kayo. Bumili kayo last month, mayroon kayong malaking uh, paglago, about 5%. Bumili kayo 3 months ago, benta nyo ngayon, talo kayo, halos kalahate. Bumili kayo last year, binenta nyo ngayon, mahigit kalahate. 70% bagsak ang presyo ng Bitcoin. O, eh, bakit pa rin, ba pa kayo nag-aalok ng Bitcoin? Bigyan nyo pa ho ako ng 30 seconds. Kung bumili po kayo ng Bitcoin today, ang presyo niya po ay... $3,676. So, wala pa hong isang Bitcoin ang inyong mabibili. Ang Bitcoin po, umabot ang halaga niya to $19,700 plus dollars per one Bitcoin. So, kung kayo ay sumali 5,000, 50,000 pesos, pwede ko kayo sumali 5,000, pwede ko kayo sumali 1,000, pwede ko kayo sumali 10,000 or sumali or magpabili sa KSK ko. Pero para lang to demonstrate kung ano yung magna, uh, uh, magnitude ng Bitcoin, yung 50,000 mo, kung aabot ulit sa pinakamataas na presyo na inabot ng Bitcoin, yung 50,000 mo, 269,000 na. Or more than 5 times lalago ang inyong pera. Mangyayari ba yan? Hindi ko po alam. Sa aking pakuwari, malamang mangyayari yan. Kailan mangyayari yan, yan ang hindi ko na po masasagot. Maring next month, 3 months from now, or maring 5 years from now. Lumago ang pera nyo 5 
100% in 5 years or an average of 100% a year, masama pa ho ba yun? But I want to say, hindi ko po alam kung kailan ulit lalago o taaabot sa presyong pinakamataas na naabot niya na $19,783 per Bitcoin kumpara sa presyo ngayon as of 11 a.m. Manila time na $3,676. Simple lang po ang gusto ng KSK ko. Hindi kayo mas scam na hindi kayo nakabili ng totoong Bitcoin. Gusto yung totoong makabili ng Bitcoin? KSK can help you purchase, acquire, buy Bitcoins through your KSK S&P Co. Okay? Simple lang po ang investment strategies ng KSK Co. na ginagamit sa lahat ng proyekto, programa at sa share capital. We want to look at a low risk structure, diversify our investments. Kaya kung napansin niyo po, iba't ibang programa at proyekto. Maraming buy type, marami at iba't ibang lend type of investments na bin nagahanap, gumagawa ng mga oportunidad na ganito para may look exclusively for the past 15 years sa KSK SMP Co-op members. Okay? Sa mga transaction niyo po sa KSK Co-op, namaya i-save niyo po ito. Ito po ang kompletong account name ng KSK Co-op. Kailangan po kompleto ang account name. Kapatiran sa kasaganaan, service and multi-purpose cooperative. Ito po ang mga popular na depository bank accounts ng KSK Co-op. So kung kayo po na nunood, tutukan nyo na po. Gusto nyo yung picturean para hindi kayo magkamali. Meron po tayo sa Banko de Oro, meron tayo sa Bank of the Philippine Islands, meron tayo sa Metro Bank, at meron tayo sa Philippine National Bank. Ang Banko de Oro BDO account details po natin, savings account, ang account number ay 46 3018-7971 Sa ating Bank of the Philippine Islands or BPI Savings Account Ang ating account number ay 0203-250-959 Sa ating Metro Bank Savings Account 0353-0353-87278 At ang panghuli, maraming OFW uh, through PNB nag uh, Uh, tatransak dahil yun ang uh, inyong bank account sa uh, ating Philippine National Bank details account number 1232 kahit sino po dyan sa banko na yan pwede kayo mag-transfer para sa kapatiran sa kasaganaan service and multi-purpose cooperative kapag kayo nakapag-transfer na makipag-ugnayan kayo sa inyong member relations officer at sabihin kung para saan yung pera na inyong pinasok sa KSK ko. Ito po ba'y annual juice, share capital, real estate development project, peer-to-peer -peer program, regular saving investing program, own RBCC deposit, at kung ano pa ho ang uh, uh, maya alok na programa o proyekto ng KSK ko in the future. Okay? Ang contact details ng KSK Co-op, kung saan man po kayo nanonood sa KSK SMP Co-op Facebook page or miski na sa Francisco Colaico Facebook page, pwede po kayong makipag-ugnayan through Facebook. Ito po ang aming uh, website din, www.kskcoop.com. Pag kayo hindi pa member at gusto magtanong kung paano mag-member, ang email na gagamitin ay join us at kskcoop.com. Kung kayo miyembro na, Meron kayong gustong itanong, uh, ipaalam, ang email na inyong gagamitin kung kayo ay member na, info at kskcoop.com. Okay? Kung nagmamadali po kayo at gusto nyo mag-text uh, sa amin, huwag nyo pong tatawagan itong mga cellphone na to Ang pwede lang mag magawa dito ay text. Dalawa po, isang globe, isang smart, 0917 or 0919-999-0906 At kung talagang gusto nyo tumawag at makausap ang uh, mga taga KSK SMP ko every Monday to Friday 9am to 6pm Manila time ang mga numero po ng KSK SMP ko para doon sa mga nasa labas ng bansa country code, area code 632 telephone number 637 37 
0931 or 6373741. Okay? So, marami na mga tanong na pumasok. Yung iba, sinagot na ba, uh, Wendy, Clara, nasa Facebook page? Yes, na sagot na. So, meron dito na nilagay nila sa board dahil uh, mga paniwala nila mga questions na common question para sa lahat. Tanong galing kay uh, Eden Odiame. Papaano po namin ma-monitor ang aming investment kung nandito po kami sa probinsya? Or miskin na nasa ibang bansa kayo. Uh, pag naging member ng KSK ko, may dividend. Hindi po yan dividend. Dividend po ba every year sa share namin? Thanks. Uh, Eden at para sa lahat, ang para ang paraan para ma-monitor, every quarter, ini-email po ang statement of account ng lahat ng inyong transaksyon sa KSK ko. Every quarter po yan, ini-email. Every year, may binibigay sa inyo na hard copy during general assemblies. Kailangan po nag a ng General Assembly okay? Ginagawa po yan every March Dito sa Pilipinas Sa Metro Manila Sa SM Mega Mall Gagawin natin sa March uh, Hindi po nila ako sinasenya saan Kailan gagawin sa SM Mega Mall? March 24 March 24, linggo po yan General Assembly Para sa lahat ng KSK Coop member Sa Hong Kong May General Assembly din March 16 and 17. Okay. Uh, paalala mo mamaya ulit sa akin yan, Wendy. Okay. Pero sa General Assembly, binibigyan po kayo ng hard copy para meron kayong katibayan ng lahat ng transaction nyo sa KSK ko. Tinanong nyo tungkol sa dividend, kung mas malaki po ang kita kaysa sa ginastos ng KSK ko Ang tawag po doon sa matitira ay net surplus. Ayon sa batas, sa net surplus, magbabawas ka ng 10% reserve fund, 10% education fund, 10% social fund. May matitirang 70%. Yung 70% na yon, pag hati hatian lahat ng mga miyembro, depende sa dami ng shares, ang tawag po doon, dividend. D-I-V-I-D-E-N-D. Miski na wala pong dividend, Pero meron kayong 50 shares or 50,000 pesos contribution, binibigyan kayo ng incentive katumbas sa 1% ng 50,000 pesos. Kung meron kayong 100,000 pesos share capital, 2% na incentive. Magkaiba po ang incentive sa dividend. Ang dividend, binibigay lamang kung mas malaki ang kita sa ginastos ng KSK Coop. Ang incentive, binibigay. Basta kayo ay merong 50,000, 1% ang binibigay. 100,000, 2% ang binibigay. Another question, coming from Rosa Descor. Bakit pa nagbabayad ng yearly membership fee? At yung binabayad po ba ay binabayad po bang yearly membership? Refundable po ba yan? Hindi po. Hindi po refundable ang membership or annual fees. Bakit meron yan? Yan po ang tulong nyo, member, para sa operational expenses ng KSK Co-op. Yan po ay annual dues sa nakaraang labing limang taon. Kaya wag po kayo magugulat na after 15 years, maaari pong baka next year, taasan na yang 1,000 pesos annual dues na binabayad ng lahat ng miyembro every year for the past 15 years. So, walang inflation na naapektuhan dyan sa ating annual dues. Okay? Meron pang ibang question from Freda Perez. Magkano minimum para mag-member aside sa 1,000 pesos annual dues? Kailangan po meron kayong 50 shares capital contribution 1,000 pesos per share so, in pesos, minimum ay 50,000 pesos. Iabot na lang nila sa akin. Uh, ako pa ang pinabasa na malago ang mata. Siguro, pumunta ka rito ano, at ikaw ang magbasa. Noong, uh, magpakilala ka, ha? Uh, ito ka rin. Anong pangalan mo? 
Angela Tiglao po. Angela Tiglao. So, Angela, ano yung mga ibang tanong? Mayroon po bang pangkahawakang patelis na katibayang member? Paano may alaman kung lumalago yung nilagay, nilagay na tayo? Ano ang katibayan? Pag kayo po ay may 50 share capital contribution, ayon sa batas, aside sa official receipts na inyong nakukuha, kayo po ay bibigyan ng share certificate katibayan na kayo ay may 50 share capital contribution sa KSK SMP ko. Katulad ng tanong kanina, paano nyo na monitor Every quarter, every three months, nag email po sa inyo ng statement of account Lahat ng transaksyon nyo sa KSK ko, ano ang katayuan niya, ano ang kumikita, ano ang bumababa ang halaga, pinapadala po yan, miski na hindi nyo i-request, every three months sa inyong email. Kaya importante po na meron kayong email address. Okay? So yung mga ibang tanong, uh, I think sinasagot doon sa comment portion ng Facebook, yung mga ibang magtatanong, itingnan nyo na lang po yung thread. Uh, baka yung tanong nyo ay natanong na kanina So again, salamat sa inyong pag-attend Ilan ba ang uh, meron ba nakamonitor? Ilan ang pinakamaraming inabot nitong ating online? 86 ang pinakamaraming inabot 93 of you uh, participated in our first uh, online pre-membership orientation seminar That we, uh, for the past 15 years, ngayon lang namin uh, uh, ginawa. So maraming salamat sa inyong pag-attend. Ikalat nyo po na uh, ito po ay magiging regular. Uh, in fact, mamayang alas 5 ng hapon, Philippine time, gagawin po namin another uh, session. The same session. Huwag na po kayong umulit, kayong nakapanood na yun. Ipagkalat nyo na lang po na meron mamaya, 5pm Manila time, the second online pre-membership orientation seminar for this year, for today. Meron po tayong live uh, session face-to-face uh, -face, gagawin po sa Valle Verde Country Club uh, dito sa Pasig malapit po sa opisina ng KSK Coop sa January 26 alas 2 ng hapon Sabado po yun kung gusto nyong directly makita ang inyong lingkod at yung uh, bumubuo ng KSK SMP Coop para sa ganito rin financial literacy with pre-membership orientation seminar ng KSK Coop Yang invitation po sa January 26 para rin sa lahat ng uh, KSK Co-op member dahil pagkatapos po nung 2 to 5 para sa mga KSK Co-op member magsa-stay pa po kayo ng 5 pm to 7 pm for uh, our first social activity para sa ating mga Co-op members lalo na yung mga uh, OFW na pabisita sa Pilipinas na dito kayo ng January 26 or Kayo mga Philippine-based, uh, sana po makita namin kayo sa January 26. Last paalala, sa General Assembly, sa March, March, uh, sa, P sa Pilipinas, March 24, sa Hong Kong, March uh, 16 and 17. Sa Hong Kong nga pala, oh, sa February 2 and 3, meron pong uh, pre-membership orientation, financial literacy, uh, seminar na gagawin dyan. So marami tayong mga nakatutok na taga Hong Kong, Punta po kayo sa February 2 and 3. Kailangan po mga member nandoon. Magdala po kayo ng mga kababayan natin dyan sa Hong Kong na hindi pa member para matuto sa kaperahan at uh, makatulong sa pagparami, pagpalawak, pagpalakas, pagpatibay ng ating KSK SMP ko. So sa lahat ng bumubuo ng uh, KSK uh, Member Affairs Group, KS KSK Media Affairs, uh, yung, yun po ang pinakamalaking grupo dito sa KSK ko at ang KSK uh, Admin Group. Maraming po salamat sa uh, uh, pagtutok nyo sana kayo ay naliwanagan sa KSK ko at may natutunan na financial literacy lalo na tungkol sa pagpapalago ng pera ang inyong lingkod, Arman Benko uh, mamaya po, alas 5 ang ating second session, marami po salamat